Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami Para pecinta taman inspirasi Di sini kami akan Memberikan tips Bagaimana cara Membuat pupuk organik cair Kalau nah, di sini Tidak seperti biasa Kami akan membuat NPK dalam bentuk cair dengan memanfaatkan limbah-limbah dapur untuk dijadikan sebagai pupuk jadi kalau biasanya kita menggunakan pupuk NPK dengan yang seperti ini seperti ini ataupun ada juga yang berwarna biru seperti itu nah kali ini Taman Inspirasi akan memberikan tips bagaimana memanfaatkan limbah dapur untuk membuat pupuk NPK sini ini ada ini ampas kopi Nah, ampas kopi ini kebetulan tadi malam ada acara. Jadi, ini saya bisa menghasilkan ampas kopi yang cukup banyak. Nah, di dalam ampas kopi ini ternyata memiliki nitrogen yang cukup tinggi yang sangat baik untuk membuat campuran kompos yang berkualitas. Nah, selain memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi, ternyata Ampas kopi ini banyak sekali mengandung fosfor, potasium, dan juga magnesium. Tuh. Nah, ampas kopi ini sendiri sebenarnya bisa langsung diaplikasikan, langsung ditaburkan ke tanah. Ini bisa untuk menghalau siput, terutama pada musim hujan seperti ini. Selain itu juga bisa membuat takut semut apabila ini ditaburkan di sekitar pembibitan itu. Nah, selain ampas kopi ini bisa menghalau siput, cacing juga ternyata sangat suka dengan ampas kopi seperti ini. Nah, setelah ampas kopi ini bercampur dengan tanah, maka cacing-cacing itu akan mengeluarkan mineral-mineral yang sangat baik untuk kesuburan tanah. Kemudian yang kedua adalah cangkang telur. Di video kami sebelumnya, kami juga sudah mengulas tentang manfaat dan bagaimana cara memanfaatkan cangkang telur ini. Di sini saya akan menggunakan cangkang telur ini yang mana banyak mengandung kalsium karbonat yang merupakan salah satu unsur hara yang penting yang dibutuhkan untuk tanaman agar tanaman itu lebih sehat dan juga lebih tahan terhadap penyakit itu. yang ketiga adalah kulit pisang kulit pisang ini banyak sekali mengandung kalsium dan juga fosfor. fosfor sendiri merupakan unsur hara mikro yang membantu pembentukan protein dan karbohidrat serta gula yang berfungsi pula untuk memperkuat jaringan tanaman serta meningkatkan daya tahan terhadap penyakit nah kulit pisang ini akan saya potong kecil-kecil lebih dulu Ini saya menggunakan 6 buah kulit pisang. Dan 8 cangkang telur serta kurang lebih ini 100 
Really, ampas kopi. Ini masih agak basah. Saya masukkan blender. Nah itu cangkang ini juga dimasukkan saya pecah terlebih dahulu. Ini sebelumnya sudah saya cuci bersih, saya hilangkan ini sisa-sisa dari putih juga kuning telur agar sisa-sisa itu tidak membuat atau meninggalkan bau busuk pada cangkang ini ini bertujuan juga untuk mencegah adanya bakteri Terakhir saya masukkan atas kopinya Tambahkan air secukupnya dosis yang kita gunakan ini satu dibanding empat NPK cair ini ini baik digunakan untuk tanaman pada masa generatif misalnya seperti tanaman yang sedang berbunga seperti cabai tomat dan sebagainya Selain itu, juga bagus digunakan untuk tanaman dalam masa vegetatif, tapi dosisnya harus lebih diringankan, bisa 1 dibanding 8 atau 1 dibanding 10. Ini saya siramkan juga pada tanaman cabai, ini masih dalam masa vegetatif. Jadi saya beri sedikit-sedikit Selain untuk tanaman sayuran, 
ini juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman hias Demikianlah teman-teman tips yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap selalu berdoa kepada Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, semoga bisa menghasilkan yang lebih baik dan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.